ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சிபிஎஸ்இ தான் கிளாஸ் டென் டுவெல்த் சாப்டர் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து செவன்த் ப்ராப்ளமில் இருக்கோம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஆறு ப்ராப்ளம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்தது உண்டு இப்போ வந்து நம்ம செவன்த் ப்ராப்ளமுக்கு வருவோம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக் லேம்ப் ஹூஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி அண்ட் அ கண்டக்டர் ஆஃப் ஃபோர் ஹோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு சிக்ஸ் வோல்ட் பேட்ரி ஃபிகர் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் ஸோ ஒரு டயக்ராம் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த டயக்ராமை வந்து இப்போ நம்ம என்னன்றத நம்ம பார்ப்போம் சி வி ஹேவ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ரைட்டா ஸோ அந்த பல்பை கனெக்ட் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் ஸோ இட் இஸ் கனெக்டட் வித் பேட்ரி ஆஸ் வெல் so there is no doubt about it right so or battery la connect paniranga and indha edathula pathina or ammeter kuduthirukanga and adu vandu or key oda nama connect panni vechirukom seriya so this is the connection which we have right now so idhula vandu enna solranga appadina idhu vandu 26 ohm கரெக்டா இருபத்தி ஆறு இருபது இருபது சொல்லியிருக்காங்க ரைட் சாரி இது வந்து இருபது ஹோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஹோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அண்ட் கனெக்டட் வித் ஃபோர் ஹோம் எலக்ட்ரிக் லேம்ப் இல்லையா ஃபோர் ஹோம் எலக்ட்ரிக் லேம்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ கேல்குலேட் த பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு மூணு கேள்வி கேட்குறாங்க Calculate the total resistance of the circuit. I mean the circuit will be the total resistance. Illa, we can also say that as effective resistance. Illa, total resistance. Illa, net resistance. In the mother, we will find the same thing. Now, we will go to the given data. Ko so, given data, we will see how we have a uh, solution. Given data, we will have two resistance. We will have a battery. Kuduturukhe. right so this is a positive and the negative terminal ammeter vand is used to measure the current and k idu vand key appadi nam solrom which act as a switch on or off na first kelvi namak enna appdin kettinga na mudal kelviye they are asking total resistance of the circuit ipo idu rendume paathinga na resistance da idu rendume series la iruka parallel la iruka appdin paathinga na rendume pakkathula pakkathula iruk so obviously adu vand paathinga na series combination da so we can say that r is equal to r1 plus r2 illiya so r1 namak enna 20 r2 enna namak vande 4 so which is equal to what 24 ohm idu da vande namak effective resistance inga romba simple ah mudichathu rendavathu kelvi paaru rendavathu kelvi the current through the circuit appo inda circuit la pogakoodiya current enna appdin solli kekkranga we have two formula i equal to q by t அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இல்லை இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் முதல் ஃபார்முலா கண்டிப்பாக நம்ம பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா நமக்கு சார்ஜும் கொடுக்கல டைமும் கொடுக்கல ஆனால் இந்த ரெண்டாவது ஃபார்முலாவை தாராளமாக பயன்படுத்தலை நமக்கு வோல்டேஜ் இருக்கு இந்த சப்ளை ஸோ வோல்டேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வோல்ட்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ எனக்கு இந்த வோல்டேஜ் தெரியுது and at the same time in the circuit node total resistance namakku theriyadu circuit node resistance on 24 ohm appdi nama paathirukku appo i equal to in the v by r v paathina 6 r paathina 24 ipo namadhu cancel pannom 2 3 times appo 12 time 3 1 sir 3 4 sir 3 4 sir 12 அப்போ ஒன் பை ஃபோர் அப்படி நமக்கு இருக்கு இப்போ இந்த ஒன் பை ஃபோரை நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸோ போகாது ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் ஸோ ஜீரோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் போகும் செப்பரேட் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து டூ இருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு டிசிமல் இருக்கு ஸோ ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் சார் வந்து டுவெண்ட்டியாக வந்துருச்சு அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு இந்த ஒன் பை ஃபோரை வி கேன் ரெப்ரஸன்ட் தட் இஸ் பாயிண்ட் பாயிண்ட் 25 அப்படி நம்ம சிம்பிளா சொல்லிடல and this is nothing but current இது வந்து கரண்ட் இல்லையா சோ கரண்ட் i ரைட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் rs 
அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கொடுத்தாச்சு அப்போ நம்ம இன்னும் சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா சின்ஸ் திஸ் இஸ் சீரீஸ் காம்பினேஷன் நம்ம தியரியில் பார்த்துருக்கோம் சீரீஸ் காம்பினேஷனில் எனக்கு கரண்ட் வந்து சேமாக இருக்கும் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்போ இந்த ட்வெண்ட்டி ஹோம் ரெசிஸ்டரில் போகக்கூடிய கரண்ட்டும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் இந்த ஃபோர் ஹோம் அந்த எலக்ட்ரிக் பல்பா அதில் போகக்கூடிய கரண்ட்டும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்பியர் தான் ஸோ இதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ரைட் ஸோ இது இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ அடுத்து என்ன பாருங்களேன் நமக்கு மூணாவது கேள்வி என்ன த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த எலக்ட்ரிக் லேம்ப் அண்டு கண்டக்டர் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் லேம்ப்லேயும் சரி இல்லை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயும் சரி என்னுடைய பொட்டென்ஷியல் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ மூணாவது கொஷனுக்கு நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த மூணாவது கொஸ்டின் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்க போகுது ஸோ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை எலக்ட்ரிக் பல்ப் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் பல்ப் அப்படின்னு எடுக்கும்போது எலக்ட்ரிக் பல்ப் உடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் எப்படி இருக்கும் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் அதில் டவுட் இல்லை பிகாஸ் சின்ஸ் திஸ் இஸ் சீரீஸ் கனெக்ஷன் எனக்கு வந்து கரண்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்க போகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபோர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் லேம்பை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் அட் அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து அந்த ட்வெண்ட்டி ஹோம் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்க போகுது ஐ என்ன பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ட்வெண்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ நம்ம சிம்பிளாக மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா வீ கெட் த வேல்யூ அப்போ இது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் தான் ஸோ அது ரெண்டு டிஸ்மெல் போயிடுச்சுன்னா ஒன்று தான் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்பு ஒன்று இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டூ பாத்தீங்கன்னா பிப்டி இல்லையா ஸோ பிப்டின்னு வரும் அண்ட் இங்க ஒரு ஜீரோ இருக்கு ரைட் அப்போ பிப்டி அப்புறம் இன்னொரு ஜீரோனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல ரெண்டு டெசிமல் போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் வோல்ட் அப்போ பாருங்க ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சது அப்போ சிக்ஸ் வோல்ட் பேட்டரியை வந்து ஒன் ஹோம் இன்னொரு ரெசிஸ்டருக்கும் ஃபைவ் ஹோம் இன்னொரு ரெசிஸ்டருக்கும் பிரிஞ்சாச்சு ஸோ பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் பிட்வீன் த எலக்ட்ரிக் லேம்ப் அண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இதுதான் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ங்க இதை தாண்டி நமக்கு எதுவுமே கிடையாது பட் நம்ம புக்கில் ஒரு சில விஷயங்களும் நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சப்போஸ் இந்த டேம் இந்த டேம் வந்து ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம அதே மாதிரி ஒரு பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு அமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கீயை கொடுத்து இதில் இருக்க பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்பு அதாவது இந்த பேட்டரியுடைய சப்ளை வந்து ஃபோராகவும் இருந்து இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவாகவும் இருந்தால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி வி நோ தட் இது என்ன ஆறு ஆறுன்றது என்ன நமக்கு தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த ஃப்ரம் ஓம்ஸில் வி கேன் டிஃபைன் த ஃபார்முலா வெரி ஈஸிலி அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ வி என்ன சிக்ஸ் V by I, I என்ன பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ் பை பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் விச் பிகம்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹோம் ஸோ நம்ம அப்படியே வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா அண்ட் திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் வி ஹாவ் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்குள்ளே கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்